Muito bem, alunos. Nossa aula de hoje nós vamos comentar três exemplos de desconto composto. Né? Como calcular o desconto composto? É, é bem simples, um pouco diferente de desconto racional e de desconto é, bancário. Então, vamos aos nossos exemplos. Muito bem, vamos calcular o desconto composto. Né? Sabendo que desconto composto é o valor nominal vezes 1 menos v elevado a n, em que v é 1 sobre 1 mais i. Tá, esse valor é tabelado, a gente pode calcular, hoje como a gente tem a calculadora científica, é bem tranquilo a gente calcular isso aí. Muito bem, calcular o valor, vamos aos exemplos, né? primeiro, calcular o valor atual de um título de 12 mil, então um título 12 mil, há uma taxa, de 9% ao mês em 8 meses. Tá? Vamos calcular o V. V é 1 sobre 1 mais 0,09. É 1 dividido por 1,09. A gente usa a científica. 1 dividido por 1,09 igual... Um pouco a cara aqui 0,9174 aproximado com quatro casas decimais, tá bom, né? Muito bem, agora né, vamos calcular o desconto. O desconto composto vai ser 12 mil vezes 1 menos esse valor. 0,9174 elevado a n, que é o tempo. Correto? Então, o desconto composto vai ser... Vou de cá. Opa. 12 mil vezes, a parênteses, 1 menos 0,9174 elevado a 8, fecha parênteses, igual... 5.979,7. Então, o desconto é esse. Aí, como é que a gente calcula? O valor atual vai ser, né, um pouquinho, 12.000 menos o desconto, 5.979 e 2. Então, usando a calculadora... 12 mil menos 1979.2 né? Então esse é o valor atual do título. Tranquilo? Vamos ao nosso segundo Calcular exemplo. Os três tipos de desconto possíveis para um título de 9 mil a taxa de 5% ao mês resgatado 5 meses antes do seu vencimento. Beleza. Então vamos aqui primeiro ao desconto bancário. Bancário. Tá bom? Então, lembrando que o desconto bancário a gente vai fazer assim, né? O desconto vai ser é, o valor nominal da dívida vezes a taxa vezes o tempo. Tá? O título é de 9 mil, um pouquinho, né? 9 mil, a taxa é de 5% ao mês, 0,05, e o tempo é 5 meses, correto? Então teremos 9 mil vezes 0,05 vezes 5. 9 mil vezes 0.05 vezes 5 2.200 e 2.250 reais que é o desconto bancário tranquilo? vamos para o próximo para o desconto racional Bem, o desconto racional nós vamos usar 
Isso dividido por isso. Tranquilo? Então, o desconto racional vai ser 9.000, que é o nominal, vezes a taxa, que é a mesma, 0.05, vezes o tempo, que é 5, sobre 1 mais taxa, 0,05, vezes 5. Então, opa, desconto racional será, que eu já multipliquei, que é 2.250, sobre... Olha lá, vou fazer essa conta aqui. 1 mais 0,05 vezes 5, que é igual a 1,25. Logo, o desconto racional será 2.250 dividido por 1,25. 1.800. Tranquilo? E vamos agora o desconto composto muito bem aqui a gente vai usar a fórmula aqui. desconto é igual a o nominal né, é, vezes 1 menos v elevado a n onde v é igual a 1 sobre 1 mais e. Correto? Beleza? Deixa eu dar uma conferidinha aqui. Tranquilo. Vou fazer aqui primeiro. V vai ser igual a 1 sobre 1 mais 0,05. 1 dividido por 1,05. Dividido por 1,05 é igual a 0,9524. Então o desconto será... 9.000, que é o nominal, vezes 1 menos 0,1524 elevado a 5. Voltando no ponto que eu parei, então, substituindo aqui, teremos 9.000 vezes a parênteses. 1 menos 0,9524 elevado a 5. Fecha parênteses, igual aproximadamente 1947,56. Calcular os tempos dos três tipos. Então, calculei. Né, o bancário 2,250, o racional 1.800 e o composto 1.947. E gravando Beleza. esse... Uma duplicata no valor de 120 mil e com vencimento em 4 anos, por quanto será paga hoje se sofrer um desconto composto de 14% ao ano? Né? Então, a duplicata de 120 mil, né? é... o prazo é para daqui a 4 anos, a taxa é de 0,14 ao ano. Né? Desconto composto é igual ao nominal vezes 1 menos V elevado a N. E V é 1 sobre 1 mais I. Então, vamos aqui primeiro. 1 sobre 1 mais 0,14. E isso vai dar 1 dividido por 1.14. 0,8772 Correto? Muito bem né? Então vamos Que o desconto composto vai ser 120 mil 1 menos 0,8772 Elevado a 4 Então vamos ver o valor do desconto Para depois a gente descobrir o valor da duplicada 120 mil vezes 1 menos 0.8772 elevado a 4 fecha parênteses 48.948,09 menos 120 mil né? o valor atual vai ser 120 mil 
menos 48,909, que vai dar 71,051,90. Então, se eu for pagar a dívida hoje, será esse valor. Está aí os três exemplos né, de é, desconto composto. Vamos que taxa mais. de desconto composto sofreu um título de 20 mil que pago cinco meses antes do prazo foi reduzido a 14.950. Né? Então, o valor do título era de 20, o atual 14.950, cinco meses, estou querendo a taxa ao mês. Então, vamos usar que valor atual é igual a nominal sobre 1 mais i elevado a n. Posso escrever 1 mais i elevado a n, que é igual ao nominal sobre valor atual. Substituindo 1 mais i elevado a 5, que é igual a 20 mil sobre 14,950. Isso vai dar 20 mil dividido por 14,950, 1 vírgula, então... 1 mais i elevado a 5 igual a 1,3378. Bom, aqui eu posso entrar com a raiz quinta nos dois membros, correto? Daí eu vou ter, aqui vai simplificar, vai ficar 1 mais i igual a 5 raiz 1,3378 igual a... 1,0599 o 1 passa para o outro lado então i é igual a 1,0599 menos 1 e i vai ser 0,599 que corresponde a 5,99% de taxa ao mês então está aí resolvido o nosso quarto e último exemplo